வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் தமிழ் யூ சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி நைனோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபிஃப்த் டுவெண்ட்டி செவனோட கொஸ்டின்ஸஸ் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அதேமாதிரி ஃபிஃப்த் டுவெண்ட்டி எயிட்டோட கிஸ் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே எஸ்பிஐ கிளர்க் எக்ஸாம் வந்து முடிஞ்சது ஸோ வந்து எல்லோரும் கண்டிப்பாக மெயின்ஸ்க்கு படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வீக் மேபி மார்ச் எயிட்டு சரியா மார்ச் எயிட்டோ மார்ச் எயிட்டு தான் நினைக்கிறேன் ஸோ எக்ஸாம் மேபி ஒரு சிலருக்கு இருக்கலாம் இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ செவனும் எயிட்டும் சொல்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் இது பண்ணாதீங்க நீங்கள் முடிச்ச முடிஞ்சவங்க கண்டிப்பாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க மெயின்ஸுக்கு ஓகேவா சரி வாங்க வீடியோ கிளப் போகலாம் ஃபிஃப்த் டுவெண்ட்டி நைன் சரியா டீலிமிட்டேஷன் எக்ஸசைஸ் வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸில் நடக்கிறதுக்காக நம்ம ராம்நாத் கோவிந்த் வந்து ப்ரெசிடெண்ட் ஓகேவா அவர் வந்து இது பண்ணுறாரு அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காரு சரியா இந்த டீலிமிட்டேஷன் எக்ஸசைஸ் ஆல்ரெடி நடந்துட்டு தான் இருந்திருக்கு ஸோ திரும்ப அதை வந்து ரிசீவ் பண்ணுறதுக்காக சரியா அருணாச்சல பிரதேச அஸ்ஸாம் மணிப்பூர் நாகாலாண்டு சரியா இவங்களுக்கு எல்லாமே ஸோ ஆல்ரெடி கேன்சல் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ வந்து இனிமேல் திரும்ப நடத்துறதுக்காக டீலிமிட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இந்த டீலிமிட்டேஷன் எக்ஸசைஸ் வந்து ஆக்டாக வந்து எப்போ லான்ச் பண்ணிக்காங்க பார்த்தா டூ தௌசண்ட் டூவில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டோட டிவிஷனை வந்து ரீ அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டேட்டையும் யூனியன் டெரிட்டரியும் வந்து ரீ அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக எதுக்காகன்னு பார்த்தோம்னா ரீ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டெர்ஷியல் கான்ஸ்டியூன்சியாக மாற்றுறதுக்காக சரியா அதுக்காக தான் அவங்க வந்து அந்த டீலிமிட்டேஷன் கமிஷனே கொண்டு வந்திருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் சரி அப்புறம் வந்து பத்தொம்போதாவது வேர்ல்டு ப்ரொடக்டிவிட்டி காங்கிரஸ் சரியா பத்தொம்பதாவது வேர்ல்டு ப்ரொடக்டிவிட்டி காங்கிரஸ் எங்கன்னா பெங்களூரு கர்நாடகா சரியா ஸோ பெங்களூரில் இருக்கிற ப்ராடக்ட் எல்லாம் நல்ல ப்ராடக்டாக இருக்கும்னு யாச்சுக்கோங்க சரியா ஏன்னா நீங்கள் என்ன மொ ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணாலும் ஆன்லைனில் என்ன ஆர்டர் பண்ணாலும் பெங்களூர் ஹப்லேருந்து தான் வரும் சரியா அந்த மாதிரி தான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க சரியா ஒவ்வொரு இடத்துல வச்சு வச்சு ஸோ வந்து நமக்கு வந்து பெங்களூர் ஹப்பு அந்த மாதிரி யாச்சுக்கோங்க பெங்களூர் ப்ராடக்ட் ஸோ நைன்டீன்த்து சரியா வேர்ல்டு ப்ரொடக்டிவிட்டி காங்கிரஸ்ஸு சரி இது யார் பண்ணுறான்னு பார்த்தோம்னா அவங்க தான் வேர்ல்டு ப்ரொடக்டிவிட்டி காங்கிரஸ் தான் வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து இதான் வந்து வேர்ல்டில் லார்ஜஸ்ட் கன்வென்ஷன் சரியா ப்ரொடக்டிவிட்டி டெவலப்மெண்ட்டுக்காக இப்போ நடத்தக்கூடிய கன்வென்ஷன் எதுனா இதுதான் வேர்ல்டு ப்ரொடக்டிவிட்டி காங்கிரஸ் தான் ஸோ இதில் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி டெவலப்மெண்ட்டை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க ப்ரொமோட் ப்ரொமோட்ஸ் இனோவேஷன் அண்ட் வேர்ல்ட் கிளாஸ் ப்ராக்டிசஸ் சரியா ஸோ ப்ரொடக்டிவிட்டி க்ரோத் வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து அதிகமாக ஆக்குறதுக்காக பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து இந்த டைம் வந்து இங்கே இந்தியாவில் நடக்குது சரியா எத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா அந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி கா என்னது காங்கிரஸ் வந்து இந்தியாவில் நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் கழித்து இந்தியாவில் நடக்குது இப்போ சரி இதோட தீம் பார்த்தோம்னா இண்டஸ்ட்ரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ இனோவேஷன் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி சரியா இண்டஸ்ட்ரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ இனோவேஷன் அண்டு ப்ரொடக்டிவிட்டி ஸோ இதோட இந்த இது வேர்ல்டு கான்ஃபெடரேஷன் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி சயின்ஸோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பார்த்தோன்னா மான்ட்ரியல் கனடா இவங்க தான் இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து ஆல்ரெடி இந்த வேர்ல்டு ஆன்டி டோப்பிங் ஏஜென்சியும் மான்ட்ரியல் கனடா தான் சரியா அதுக்கப்புறம் ஐஏடிஏ அதுவும் மான்ட்ரியல் கனடா தான் சரியா ஸோ அதோட இதையும் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ வேர்ல்டு கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவிட்டி சயின்ஸ் சரியா எங்கள் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்னால் மான்ட்ரியல் கனடா சரி அடுத்து இந்தியன் ரயில்வேஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்டாரண்ட் ஆன் வீல்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு இதை வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க எங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஷன் எங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்காலில் அசனோல் ஸ்டேஷன் சரியா அசனோல் ஸ்டேஷனில் வெஸ்ட் பெங்காலில் இந்தியன் ரயில்வேஸ் வந்து கொண்டு வராங்க ரெஸ்டாரண்ட் ஆன் வீல்ஸ் சரியா அது வந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் ஈஸ்டர்ன் ரயில்வேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஈஸ்டர்ன் ரயில்வேயில் வர்ற ஒரு ஸ்டேஷன் தான் சரியா அசனோல் சரி இது வந்து ரயில்வே பேசஞ்சருக்காகவும் சிட்டிசன்ஸ் அந்த சிட்டிஸில் இருக்கிற சிட்டிசன்ஸ்க்காகவும் கொண்டு வராங்களாம் சரி இது யார் இனாகிரேட் பண்ணான்னு பார்த்தோன்னா இது என்விரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் கிளைமேட் சேஞ்சோட மினிஸ்டர் சரியா அதான் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஃபாரஸ்ட் என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்டர் யாருன்னா பபுல் சுப்ரியோ சரியா இந்த கிளைமேட் சூப்பரில் அந்த மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க ஆல்ரெடி கான்ஸ்டியன்சி வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஸோ அதில் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க சரியா மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் கான்ஸ்டியன்சி வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக மெயின்ஸுக்கு ரொம்ப ப பார்க்க வேண்டிய ஒரு வீடியோ ஸோ அது ட்ரிக்ஸ் வச்சு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதை வீடியோலாம் பார்த்துக்கோங்க சரியா நம்ம தமிழாக்கியூ சேனலில் இருக்கும்
ரூபே டெபிட் கார்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட் டேட்டா சரியா ஸோ ஜன்தனா கொண்டுங்கிறப்ப பிஎம் ஜேடிஒய் ஜன்தன் யோஜனா வரும் சரியா எவ்வளோ ரீச் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி நைன் வந்து அந்த ரூபே டெபிட் கார்ட்ஸ் வந்து இஷ்யூ ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதாக வந்து ஆல் டைம் ஹையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்போனாலும் இனிமேல் கொடுக்க மாட்டாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இன்னும் கொடுப்பாங்க அப்போ இன்னும் அதிகமாகிட்டே தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ வந்து அதுக்கு தான் ஸோ இந்த இதில் வந்து அவங்க எவ்வளோ இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு லட்ச ரூபா வர ஆக்சிடென்ஷியல் அண்டு டிசபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் வந்து அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க சரியா பெர்சனல் ஆக்சிடெண்ட் அண்டு பெர்மனண்ட் டோட்டல் டிசபிலிட்டி சரியா வாழ்நாள் ஃபுல்லாக இனிமேல் வந்து முடியவே முடியாதுங்கிற மாதிரி ஒரு டிசபிலிட்டி இருக்கும்ல அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு லட்ச ரூபா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமானது ஜன்தன் அக்கௌண்ட்டில் எழுபத்தாறு பர்சன்டேஜ் வந்து ரூபே கிரெடிட் ரூபே டெபிட் கார்டு சரியா ஒரு லட்ச ரூபா இன்சூரன்ஸு அப்புறம் டூ டே யூனிக் இனிஷியேட்டிவ் நிமாடு சில்லி ஃபெஸ்டிவல் சரியா எங்கன்னா கஸ்ரவாடு இன் கார்கோன் சரியா கார்கோன் சரியா கார்கோன் டிஸ்ட்ரிக்ட் மத்திய பிரதேசில் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தோம்னா நம்மா நிமாடு சில்லி தானே ஸோ நிமாடு சில்லினா சில்லிங்கிறது என்னது மிளகா அந்த மாதிரி காரமாக இருக்கிறத சொல்லுவோமா ஸோ கார்கோடு காரமாக இருக்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கார்கோனை வந்து காரம் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மத்திய பிரதேஸ் அந்த மிளகாவை வந்து நடுவில் நடுவில் வாயில் போட்டு கடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சொல்லுவாங்கள்ல மிளகாயை கடிச்சிட்டேன்டா ஐயோ கா உரைக்குதுடா காய காய காரமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ நிமாட் சில்லி ஃபெஸ்டிவல் எங்கன்னா மத்திய பிரதேஸ் கார்கோன் காரமாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு லோக்கல் நேம் என்ன வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தா மிர்ச் மகோத்சவ் சரியா மிர்ச் மகோத்சவ் கார்கோன் டிஸ்ட்ரிக்கு கார்கோன் டிஸ்ட்ரிக்டில் எங்கேன்னு பார்த்தோம்னா கஸ்ரவாடு சரியா கஸ்ரவாடு ஸோ வந்து இது சில்லி ப்ரொடக்ஷனை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஃபெஸ்டிவலே அவங்க வந்து கொண்டாடுறாங்க சரியா நிமாரி பிராண்டு சில்லிஸ் சரி அடுத்து இந்தியாவுக்கு வந்து நியூசிலாண்டோட டெப்டி பிஎம் வந்து வின்சன் வந்திருக்காரு வின்சன் பீட்டர்ஸ் சரியா ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஆனால் அது என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்கல ஸோ அதில் வந்து ஒரே ஒரு எம்ஐ மெயினாக வந்து சைன் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா அப்புறம் வந்து இந்தியா நியூசிலாண்டு பிஸ்னஸ் ஃபோரம்க்கு வந்து டெல்லியில் நடந்திருக்கும் எஃப்ஐசிசிஐ தான் அவங்க தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ சங்கீதா ரெட்டின்னு நினைக்கிறேன் அதோட ஹெட்டு பேர் எஃப்ஐசிசிஐடது ஸோ எஃப்ஐசிசிஐ பார்க்குறப்ப ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸு இவங்க இவங்க தான் வந்து இந்தியா நியூசிலாண்டுக்கு இடையில் பிஸ்னஸ் ஃபோரம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க டெல்லியில் சரியா அப்போ அவங்களோட அந்த ட்ரேடு மினிஸ்டர் யாருன்னு பார்த்தனா டேவிட் பார்க்கர் சரியா டேவிட் பார்க்கர் அவங்க தான் வந்து அட்டன் பண்ணியிருப்பார் சரியா அடுத்து பார்த்தோம்னா ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்டு எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஜனவரி எண்டில் ஓகேவா ஜனவரி எண்டில் சொல்லியிருக்காங்க அந்த டேட்டா வச்சு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒன் டூ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்டை வச்சு சொல்கிறாங்க சரியா பட்ஜெட் எஸ்டிமேட் அட் த எண்டு ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சரியா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சொல்லியிருந்தாங்க அதை ரிவைஸ் பண்ணி இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மறக்காமல் இந்த டி ரிப்போர்ட்டை யார் சொல்கிறாங்கன்னா சிஜிஏஜ் கண்ட்ரோலர் ஜென்ரல் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் சரி இதுக்கு முன்னாடி ஜனவரியில் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஜனவரி பிடிஎஃபில் கொடுத்துருப்பேன் இல்லையா அதை அடிச்சுருங்க சரியா ஸோ வந்து அந்த அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அந்த பலசை ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு வேண்டாம் சப்போஸ் அஸ்பர் ஜனவரின்னு கொஸ்டினில் கேட்டாங்கன்னா ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிப்ரவரின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன் டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா சரி இப்போ ரெண்டுமே இருக்குது சார் ஆப்ஷனில் அப்படின்னா என்னென்னா ஒன் டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவே போடுங்க ஓகேவா ஏன்னா வந்து இது வந்து ஜனவரி எண்டோட வச்சு தான் அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஒன் டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரியா ஸோ ஃபினி ப்ரீவியஸ் ஃபினான்ஷியல் இயரில் தான் ப்ரீவியஸ் ஃபினான்ஷியல் இயரில் தான் அந்த ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரியா ப்ரீவியஸ் ஃபினான்ஷியல் இயரில் ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து டெஃபிசிட் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஓகே சொன்னது மறந்துடாதீங்க சொன்னது யாருன்னா கண்ட்ரோலர் ஜென்ரல் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் சோமாராய் பர்மன் சரியா அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர் மேன் சொல்லி ஹிண்ட்டு சொன்னேன் இல்லையா அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர் மேன் சரியா ஸோ அடுத்து வந்து பெங்களூர் வந்து ஒரு இதில் டாப்பில் வந்திருக்கு என்னென்னா டிஜிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷனில் வந்து சிட்டியில் வந்து பெங்களூர் தான் டாப்பு ஸ்டேட்டில் வந்து மகாராஷ்டிரா தான் டாப்பு யார் இந்த ரிப்போர்ட்டை சொல்கிறான்னு பார்த்தோம்னா வேர்
பார்த்தோம்னா எவ்வளோ ரெக்கார்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா டென் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் மொத்தமாக பார்க்குறப்ப ஐம்பத்தி நாலு ட்ரில்லியன் சரியா கம்பைண்ட் வேல்யூ பார்க்குறப்ப ஐம்பத்தி நாலு ட்ரில்லியனுக்கு வந்து ட்ரா வேல்யூஸ் அது இருபது ட்ரில்லியன் வந்து டிரான்சாக்ஷன் டிரான்சாக்ஷன் எவ்வளோ டிரான்சாக்ஷன்னா இருபது ட்ரில்லியன் ஆனால் அந்த இருபது ட்ரில்லியனுக்கு வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட்டு மொத்தமாக அமௌண்ட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது பார்த்தோம்னா ஐம்பத்தி நாலு ட்ரில்லியன் சரியா அவன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஸோ மேன் பிரீத் சிங் படல் இவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா பஞ்சாபோட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அவங்களோட ஸ்டேட்டு இதை வந்து ப பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணியிருக்காரு சரியா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் சரியா ஃபைவ் அதான் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஃபைவ் ஃபோர் இருக்கா அப்போ வந்து ஃபைவ்க்கும் ஃபோருக்கும் நடுவில் என்ன ஓ ஃபைவ்லேருந்து எவ்வளோ நம்பரை கூட்டினோம்னா ஃபைவ்லேருந்து எந்த நம்பரை கழிச்சோம்னா ஃபோர் வரும்னு பார்த்தோம்னா ஃபைவ்க்கு ஃபோருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஒன்று தானே ஸோ ஒன்றுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் லேக் குரோர் சரியா ஒடிசாவுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் குரோர் சரியா அதுவும் ஒன் பா அது வெறும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் குரோர் பட்ஜெட்டு இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் லேக் குரோர் பட்ஜெட் சரியா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் வந்து பஞ்சாப்க்கு வெறும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துச்சுன்னா ஒடிசா அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஹிண்டெல்லாம் வேணாம் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒடிசாவை ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா எக்ஸ்ட்ராவாக ஒடிசா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர்னா பஞ்சாப் சரியா அதே மாதிரி ஹரியானா போட்டாங்க இல்லையா ஒன் ஃபோர் அந்த மாதிரி வரும் சரியா ஒன் ஃபோர் த்ரீன்னு வராது அந்த ஹிண்ட்டு வந்து ஒன் ஃபோர் த்ரீன்னு சொல்லியிருப்பேன் சரியா ஒன் ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபோர் த்ரீ குரோர் சரியா எக்ஸாக்டாக பார்த்தோன்னா ஹரியானாவுக்கு எவ்வளோனா ஒன் ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபோர் த்ரீ நான் கூட சொன்னேன் ஒன் ஃபோர் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் த்ரீன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படியும் அந்த ஒன் ஃபோர் த்ரீக்கு பதிலாக ஒன் ஃபோர் டூன்னு கடைசியாக மாற்றி மாற்றிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹரியானா சரி இதில் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீயாக ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் வந்து நூறு கோடி ரூபாய்க்கு வந்து கொடுக்க போகிறாங்களாம் ஸோ அந்த பட்ஜெட்டில் சரி அதுக்காக அலக்கேட் பண்ணிக்கலாம் பத்து லட்சம் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் சரியா ஃப்ரீயாக இல்லை யூத்துக்கு வந்து கொடுக்க போகிறாங்க சரியா ஃப்ரீ தான் யூத்துக்கு வந்து மட்டும் யூத்துக்கு மட்டும் கொடுக்க போகிறாங்க யூத் சரியா பத்து லட்சம் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து யூத்துக்கு நூறு லட்சம் கோடி நூறு கோடிக்கு வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து ரிட்டைர்மெண்ட் ஏஜை வந்து அவங்க குறைச்சிருக்காங்க பஞ்சாப்பில் அறுபதுலேருந்து ஐம்பத்தெட்டாக வந்து ரிடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க சரியா அறுபதுலேருந்து ஐம்பத்தெட்டாக வந்து சொ ரிடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து சப்போஸ் ஐம்பத்தி ஒம்பதாக ஆயிடுச்சு அவங்க இப்போ சர்வீஸில் இருந்தாங்கன்னா சப்போஸ் இப்போ வந்து ஐம்பத்தி ஒம்பது ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மார்ச் முப்பத்தொன்னாந்தேதி அவங்க ரிட்டைர்மெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா ஐம்பத்தி எட்டாக இருந்திருக்கவங்க வந்து செப்டம்பர் முப்பதில் வந்து ரிட்டைர்ட் ஆகிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அமௌண்ட் பார்த்தோம்னா மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க சரியா அடுத்து பார்த்தோம்னா டியர்னஸ் அலவன்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ஆறு பர்சன்டேஜுக்கு வந்து சொல்ல இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்காங்க சிக்ஸ்த் பே கமிஷன் சரியா அப்புறம் வந்து எஜுகேஷன் செக்டாருக்கு வந்து ஒன் த்ரீ ஜீரோ நைன் டூ குரோரு அப்புறம் வந்து ஃப்ரீ டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிக்காக பத்து கோடி அப்புறம் வந்து ஐநூற்றி இருபது கோடிக்கு வந்து லேண்ட்லெஸ் ஃபார்ம் லேபரர்ஸ் இருப்பாங்களா அவங்களுக்கு வந்து ஐநூற்றி இருபது கோடிக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க டெப்ட் வேவர் சரியா ஏதாவது ரத்து சரியா அவங்க கடன் ரத்து ஐநூற்றி இருபது கோடிக்கு சரியா அப்புறம் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் குரோர் வந்து ஹெல்த் செக்டாக இருக்குது அப்புறம் வந்து மண்டி ஃபீ மண்டி ஃபீனா என்னென்னா அக்ரிகல்ச்சரில் ஏதாவது வாங்குவாங்கல்ல அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் ஆன் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸில் ஃபீ வாங்குவாங்க மண்டி ஃபீன்னு சொல்லி அதாவது வந்து அரிசி மண்டி பல மண்டி அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபீ வந்து கேன்சல் பண்ணுறாங்களாம் சரியா கிடையாதுன்ட்டாங்க ஸோ வந்து எவ்வளோ லெவி ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க கிடையாதுன்னு சொல்லலை எவ்வளோ இது பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா நாலு பர்சன்டேஜ் வந்து ஒரு பர்சன்டேஜாக வந்து குறைச்சிட்டாங்க அடுத்து வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் லேண்ட் யூஸுக்கு வந்து அவங்க வேவ் பண்ணுறாங்க ரெண்டு வருஷமாக சார்ஜஸ் வந்து ரெண்டு வருஷமாக இது பண்ணுறாங்க அப்புறம் வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் டெப்ட்டு பார்த்துக்கோங்க இது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை பார்த்துக்கோங்க சரியா அப்புறம் வந்து ரெண்டு அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜஸ் செட்டப் பண்ண போகிறாங்க இது கொஞ்சம் முக்கியமானது சரியா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அவங்க பஞ்சாப் கவர்மெண்ட்டு ரெண்டு அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜஸ் செட்டப் பண்ண போகிறாங்க எங்கன்னா குருதாஸ்பூரும் பாலச்சௌர் சரியா பாலச்சௌர் சரி அடுத்த நியூஸும் நம்ம 
கேபிட்டல் கரன்சி பார்த்தோன்னா ஈரோ சரி அடுத்து பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணுறாருன்னா பண்டில் ஹேண்டு சரியா பண்டில் ஹேண்டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் வே சரியா எக்ஸ்ப்ரெஸ் வேல அதாவது ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஸ் வேகத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க அதாவது என்ன சொல்கிறதுனா அந்த ஃப்ரெஞ்ச் எக்ஸ்ப்ரெஸ்ன்னு சொல்லி கொரியரை கூட ஞாபகிச்சிக்கோங்க ஸோ அப்போ என்ன செய்வாங்க ஃப்ரெஞ்ச் எக்ஸ்ப்ரெஸ்னால் அந்த கொரியர்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்க பண்டில் பண்டிலாக கொரியர் எடுத்துகிட்டு போவாங்கன்னு ஞாபகிச்சிக்கோங்க சரியா ஸோ எங்கன்னா சித்ரா கூட் சரியா சித்ரா கூட் யூபியில் ஸோ வந்து அந்த பண்டில் பண்டிலாக அடுக்கி வச்சுருக்காங்க மேலே மேலே அடுக்கி வச்சுருக்காங்கன்னு ஞாபகிச்சிக்கோங்க பண்டில் ஹேண்டு யூபி சரியா ஸோ யாருன்னா மோடி தான் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோனு எங்கன்னா எக்ஸாக்ட் பிளேஸ் பார்த்தோன்னா சித்ரக்கூட் சரியா சித்ரக்கூட் எந்தெந்த எக்ஸ்ப் அது வந்து எந்தெந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் வே வந்து கனெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோன்னா டெல்லி சரியா டெல்லியிலேருந்து ஆக்ரா லக்னோ அப்புறம் வந்து யமுனா எக்ஸ்ப்ரெஸ் வே சரியா இது எல்லாத்தையுமே வந்து கனெக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க சரி அதே மாதிரி உத்தரப்பிரதேசில் வந்து டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடாரும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க சரியா அப்புறம் பங்களாதேஷில் வந்து ரெண்டு புக்கை வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஹைகோர்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டூ புக்ஸ் ஃபார் ஹர்ட்டிங் ரிலீஜியஸ் சென்டிமெண்ட்ஸ் ரெண்டு ரிலீஜியஸ் சென்டிமெண்ட்ஸை வந்து ஹர்ட் பண்ணிடுச்சின்னு சொல்லி ரெண்டு புக்கை வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க அந்த புக்கு பேர் பார்த்தோன்னா டயா அரிஃபின் நானிர் பாணி சரியா டயா பாணின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா டயா பாணி அப்படி அரிஃபின் சரியா அரிப்பு எடுத்துருச்சின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அரிஃபின் நானிர் பாணி சரியா யார் எழுதுனா டயார் சி அரக் சரியா டயார் சி அரக் ஸோ அதே மாதிரியே ஞாபகம் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க டயா டயானே வரும் பேர் நானிர் பாணி சரியா பப்ளிஷ் பண்ணது வந்து ஸ்ரிஸ்திகர் ப்ரொகோஸ்தனா சரியா ப்ரொகோஸ்தனா சரி அடுத்து பார்த்தோன்னா பதினோராவது ரிஷி விக்யான் கேந்திரா கான்ஃபரன்ஸ் எங்கன்னா யா டெல்லியில் யார்னா ஃபார்மர்ஸ் மினிஸ்டர் யார் நரேந்திர சிங் தோமர் ரிஷி ரிஷி விக்யான் நேஷ்னல் ரிஷி விக்யா கென்யான் ஸோ இதுக்கு தீம் இருக்குது தீம் பார்த்தோம்னா எம்பவரிங் வித் கான்ஃபரன்ஸோட தீம் பார்த்தோன்னா எம்பவரிங் யூத் ஃபார் டெக்னாலஜி எல்இடி ஃபார்மிங் சரியா லீட் ஃபார்மிங் ஸோ வந்து இந்த எம்பவரிங் யூத் ஃபார் டெக்னாலஜி லீட் ஃபார்மிங் ஸோ ஃபார்மிங் டெக்னிக்கை வந்து எம் லீ டெக்னாலஜி மூலமாக யூத் வந்து லீட் பண்ணணுங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ இது ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது வந்து ஐ கேர் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் அப்புறம் வந்து ஃபாரஸ்ட் மேன் ஆஃப் இந்தியா என்னென்னா யார் ஃபாரஸ்ட் மேன் ஆஃப் இந்தியாவும் ஒரு என்விரான்மெண்டலிஸ்ட்டு ஒருத்தர் வந்து அவார்டு வாங்குறாரு என்ன அவார்டுனா சுவாமி விவேகானந்தா கர்மயோகி அவார்டு சரியா கர்மயோகி அவார்டு ஸோ வந்து கர்மயோகியா ஸோ இந்த மாதிரி யோகமாக யோகிகளுக்கெல்லாம் யோகிகள்லாம் பயங்கரமாக இருப்பாங்கன்னு ஞாபகம் பயங்குன்னு இருக்குல்ல ஜாதவ் பயங்கு ஸோ வந்து யோகிகள்லாம் பயங்கரமாக இருப்பாங்க பயங்கு ஸோ ஜாதவ் பயங்கு ஆறாவது சுவாமி விவேகானந்தா கர்மயோகி அவார்டு ஓகே சரியா இந்த அவார்டை கொடுக்குறது வந்து அவர் என்விரான்மெண்டல் என் அவர் என்விரான்மெண்டலிஸ்ட்டு ஸோ வந்து அப்போ யார் என்விரான்மெண்டல் மினிஸ்டர் கொடுப்பார்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிரகாஷ் ஜவடேகர் சரியா ஸோ இந்த கர்மயோகி அவார்டு வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரீஜனில் இருக்கிற இது டெவலப்மெண்ட்டுக்காக அவர் பா பாடுபட்டிருக்கார் ஸோ அதனால் அந்த கர்மயோகி அவார்டு வந்து அவர் வாங்கியிருக்கார் சரியா ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்கு கூட இவர் பேரை வைக்க போகிறதா வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அது எக்ஸாக்டாக வந்து தெரில சரியா சரி அடுத்து வந்து அஜய் தியாகி வந்து அவரோட எக்ஸ்டென்ஷன் அவர் செபியோட சேர்மேன் ஸோ அவருக்கு வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தோம்னா யூஜிசி யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா பதினோரு சேர்ஸ் வந்து உமன் சயின்டிஸ்ட்டு நேமில் வந்து செட்டப் பண்ண போகிறாங்களாம் சரியா இந்தியா ஃபுல்லாக ஸோ வந்து பதினோரு ஷேரு அப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து யார் சொல்லியிருப்பாங்க உமன் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்டர் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க பதினோரு சேரு செட்டப் பை யூஜிசி யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் இதோட ஹெட்டு கூட சாகாராஸ் புத்தி அனில் சாகாராஸ் புத்தி சரியா இதில் மெயினாக யார் பேருனா இரவத்தி கர்வி சரியா ஆந்த்ரோபோலஜிஸ்ட்டு சரியா இந்த டிசிஷன் எப்போனா நேஷனல் சயின்ஸ் டே சரியா அங்கே அன்றைக்கி வச்சு இது பண்ண போகிறாங்களாம் சரியா ஸோ வந்து ஆனால் அனௌன்ஸ் பண்ணது வந்து ஜனவரி டுவெண்ட்டி சரியா சரி ஓகே அடுத்து பார்த்தோன்னா அஸ்ட்ரானமர்ஸ் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா மினி மூன் ஆர் பிளானட்டோட செகண்ட் மூன் சரியா மினி மூன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அது பேர் பார்த்தோன்னா டப்புடு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிடி த்ரீ ஸோ இருக்கிறத மினினா அப்படின்னா டபுடு அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஆல்ரெடி இருந்துச்சுன்னா அது மினின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து நம்ம இருக்கிற வீடியோவை டப் மேட்ச் பண்ணி போட்டால் டப்புடுன்னு சொல்லுவோம்ல அதே மாதிரி அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகி
இது வந்து ஒரு ஆஸ்ட்ரியாய்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு கார் மாதிரி இருக்குமா கார் சைஸில் இருக்குங்கிறாங்க ஒன் பாயிண்ட் நைன்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டருக்கு சரி அடுத்து வந்து பிக்கஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்து அஸ்ட்ரானமர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க யூனிவர்ஸில் பிக் பேங்கில் சொல்கிறாங்க பிக் பேங் சரியா ஸோ வந்து இது வந்து கர்டின் யூனிவர்சிட்டி கர்டின் யூனிவர்சிட்டி வந்து எங்கன்னா யூஸ் ஆஸ்திரேலியாக்காரங்க சரியா ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்குது ஸோ இந்தியாவோட ஜெயிண்ட் மெட்ரோ டெலஸ்கோப் அவன் அது தான் வந்து இது பண்ணியிருக்கு சரியா பை யூஸிங் எக்ஸ்ரே ரேடியோ டெலஸ்கோப்பு அப்புறம் வந்து இந்தியாவோட ஜெயின் மீட்டர் வேவ் ரேடியோ டெலஸ்கோப் சரியா எங்கன்னா புனே மகாராஷ்ட்ரா சரி இந்த ரிசர்ச் வந்து பெர்த்தில் பண்ணியிருக்காங்க பெர்த் ஆஸ்திரேலியா ஸோ வந்து அவங்க தான் அந்த இடத்துல வச்சு தான் பிக்கஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து ஆபிச்சுரிஸ் ஆபிச்சுரிஸ் பார்த்தோன்னா காத்தவராயன் சரியா காத்தவராயன் ஸோ மினிஸ்டர் பேர் இது காத்தவராயனுங்கிறதுனால ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஎம்கேவோட எம்எல்ஏ ஸோ ஆல்ரெடி மேலே இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேர் பார்த்தோம் சாமின்னு சொல்லி அவரும் டிஎம்கேவோட எம்எல்ஏ தான் இறந்துட்டார் ஸோ அடுத்த அடுத்த நாளில் ரெண்டு பேர் இறந்தாங்க சரி ஓகே அடுத்து பார்த்தோன்னா வேர்ல்டோட ஓல்டஸ்ட்டு மேன் ஜப்பான்கார ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டார் ஸோ சிட்சு வத்தன் நபே சரியா வத்தன் அபே ஸோ வத்தன் அபே சிட்சு வத்தன் அபே சரியா சிட்சு வத்தன் அபே வந்து ஓல்டஸ்ட்டு மேன் இறந்து போயிட்டார் நூற்றி பன்னெண்டு வயசில் ஜப்பான்கார் சரி அடுத்து இம்பார்ட்டன் டேஸ் பார்த்தோன்னா வேர்ல்டு ரேர் டிசீஸ் டே சரியா இருபத்தி ஒம்பது இது என்னென்னா பிப்ரவரியோட லாஸ்ட் டேயில் வந்து இதை செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்களாம் சரியா ஸோ வந்து எவ்ரி மந்த் சாரி எவ்ரி இயர் பிப்ரவரியோட லாஸ்ட் டே வந்து வேர்ல்டு ரேர் டிசீஸ் டேன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து தீம் பார்த்தோன்னா ரீஃப்ரேம் ரேர் ஃபார் ரேர் டிசீஸ் டே சரியா ரீஃப்ரேம் ரேர் ஃபார் ரேர் டிசீஸ் டே ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்லோகன் பார்த்தோம்னா ரேர் இஸ் மெனி ரேர் இஸ் ஸ்ட்ராங் ரேர் இஸ் ப்ரௌடு சரியா ஸோ தீம் வேறு ஸ்லோகன் வேறு ஸோ ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ இதோட பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி நைனோட முடிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி பிப்ரவரி மந்த்தும் ஓவர் ஸோ நான் பிப்ரவரியோட மந்த்லி பிடிஎஃப் வந்து நான் டுமாரோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறேன் மார்னிங் ஓகேவா நாளைக்கு ரிலீஸ் பண்ண பார்க்குறேன் ஸோ அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இதோட பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி நைனோட இது முடிஞ்சது அதே மாதிரி பிப்ரவரி மந்த் கரண்ட் ஆஃபீஸ் முடிஞ்சது இந்த வீடியோட பிடிஎஃப் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பார்க்க சொல்லுங்கள் சரியா கண்டிப்பாக நம்ம வீடியோஸ் வந்து எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம